എസ് എസ് എൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കടമ്പ് കഴിഞ്ഞു അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് കിട്ടിയത് വെച്ച് അലഹമുല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തൃപ്തിപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി എന്തെടുക്കും ഇനി വീട്ടിൽ നിന്നാണെന്ന് തന്നെ സയൻസ് എടുക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ എന്താണ് സയൻസ് കുറേ പേര് ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്നുണ്ട് സീനിയേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്ന സയൻസ് എടുക്കല്ലടാ പെട്ടു പോയടാ മാണ്ട് അജ് എടുക്കേണ്ട കോമേഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുത്തോന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് സയൻസിനെ പറ്റിയാണ് സയൻസ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സയൻസിനെ പറ്റി മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവനായി കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പോയിക്കോളൂ കാരണം ഈ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു രണ്ട് വർഷം നല്ല അടുത്ത പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു മാത്രമല്ല ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാലം മൊത്തം എങ്ങനെയാണെന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ സ്ട്രെസ്സും അതൊക്കെ എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാൻ പോവാണ് സയൻസ് എടുത്ത് പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നവർ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കാരണമുള്ളത് ഒന്ന് തീരെ പഠിക്കാത്ത ഒരാൾ തീരെ പഠിക്കാത്ത ഒരാൾ പെട്ടു എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ കൊണ്ട് താങ്ങാത്ത വിഷയമായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം പത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുഴുവൻ എല്ലാ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അനാലിസിസ് ആയിക്കാണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ഒരു സെഷൻ ചെയ്തിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പോയി കാണാൻ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ കേസായി പറയുന്നത് പത്തിന് അത്യാവശ്യം ഒമ്പത് എ പ്ലസ് പത്ത് എ പ്ലസ് ഉള്ളവർ തന്നെ പെട്ടു പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പത്ത് എ പ്ലസും ഒമ്പത് എ പ്ലസും കിട്ടി വലിയ അഹങ്കാരം ഇവിടെ വെച്ചിക്കാണ്ട് പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടുവും നെവറാക്കുകയാണ് പ്ലസ് വണ്ണിലെ ഫസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം നെവറാക്കും നെവറാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ നെവറാക്കും അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ടഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ട ഒന്നാർ പേടിയാവും കാരണം പത്തിൻ്റെ ഒരു പത്ത് അറ്റൻഡ് പഠിക്കാൻ പക്ഷേ അത് ആ ഫ്ലോയിൽ തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് മാസം അത്യാവശ്യം നന്നായി പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഫ്ലോയിൽ അങ്ങനെയാണ് കയറിപ്പോയിക്കോളും ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് മാസം ഭയങ്കര അഹങ്കാരം അടിച്ച് നടക്കും ഭയങ്കര ഈഗോ അടിച്ച് നടക്കും വലിയൊരു സംഭവമാണ് ഈ പത്ത് പ്ലസ് കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒമ്പത് പ്ലസ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ നടന്നിട്ടാണ് ഇവർ പെട്ടു പോണത് ലാസ്റ്റിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാഠങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പാഠങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല സിമ്പിൾ പാഠങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് നമുക്ക് വലിയൊരു എന്തോ ആയി തോന്നും പക്ഷേ ഒന്നും അല്ല അത് അത് അപ്പം അങ്ങനെ തോന്നിക്കോളും അപ്പം നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരു പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നോട്ട് കറക്റ്റ് ആയി എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഫസ്റ്റ് പാഠങ്ങൾ കഴിയുമല്ലോ കെമിസ്ട്രിയിലായാലും ഫിസിക്സിലായാലും ബയോളജിയിലായാലും ഏതിലായാലും ആ ഫസ്റ്റ് പാഠങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് രാത്രി തന്നെ അത് ഫുൾ പഠിക്കാൻ നോക്കുക പക്ഷേ ഫിസി ബയോ ഫി ഫിസിക്സിലൊന്നും വലിയൊരു പാഠമൊന്നും അല്ല ഫസ്റ്റ് പാഠം ജസ്റ്റ് അതിന് ഒരു മാർക്കിന് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ കയറിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇനി നമുക്ക് ഓരോ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിനെ പറ്റി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇംഗ്ലീഷ് എത്ര എഴുതിയാലും മാർക്ക് കിട്ടാത്ത ഇംഗ്ലീഷ് അതിൻ്റെ ഒരു മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ലെവലിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പത്തിൻ്റെ ഏകദേശം അതേപോലെ തന്നെയാണ് കുറേ എഴുതണം കുറെ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് മാർക്കിന് ഒരു രണ്ട് സൈഡെങ്കിലും എഴുതണം എക്സാമിൽ എഴുതുമ്പോൾ പിന്നെ പാഠങ്ങളൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പാഠം വായിച്ച് അതിലെ കണ്ടൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കി പാഠം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ് ആൻസർ ഷീറ്റിൽ വെറൈറ്റി രീതിയിൽ കയറ്റണം എന്നാൽ പിന്നെ എ പ്ലസ് ഒക്കെ കിട്ടും എങ്ങനെ കയറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത വേർഡ്സ് കയറ്റണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഭയങ്കര എക്സാജുറേറ്റഡ് പിന്നെ ഡിസ്ഗാസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ പോലത്തെ കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് കയറ്റണം അത് കയറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേർഡ്സ് നമുക്ക് കിട്ടണം അതിനെ പറ്റി കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്ന് ജസ്റ്റ് ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്ന് വേണമെന്നില്ല ഡ്രീം ഐ എസ് മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക അസീസ് മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയാം അതിലെങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സും വരും ഇതുപോലത്തെ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പറിലെ പത്ത് വെക്കാബുലറീസ് ഡെയിലി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിച്ചു പോയാൽ ആ ഇംഗ്ലീഷ് ആ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആ കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത വേർഡ്സ് കയറ്റിയാൽ കഥൻ്റെ ഒപ്പം കാരണം ഈ കഥൻ്റെ
ഇവിടുത്തെ രണ്ട് പാഠം ഡിറ്റർമിനൻസ് മാട്രിക്സ് ആ രണ്ട് പാഠങ്ങൾ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സിമ്പിളായി അത്യാവശ്യം മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് ഞാൻ പഠിച്ച സമയത്ത് ഡി മാട്രിക്സ് തന്നെ എനിക്ക് അപ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലായിണ്ടായില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആ വർഷം തീരുന്നു ഓരോ എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് 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 പഠിച്ചാണ് അത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ സയൻസ് എടുത്തതുകൊണ്ടുള്ള മെയിൻ കാര്യം ക്ലാസ് ടെസ്റ്റുകളും എക്സാമിനും നന്നായി പഠിക്കുക കോപ്പി അടിക്കരുത് കോപ്പി അടിച്ച് ഞങ്ങൾ അവിടെ തീരും നിങ്ങൾക്ക് നാല് മാർക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം ഇത് എവിടെ എഴുതാനും സി മാർക്കും നിങ്ങളെ മാർക്ക് കണ്ടിട്ടല്ല നിങ്ങളെ സ്വഭാവം കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഉള്ളൂ അതൊന്ന് പേടിച്ച് കോപ്പി അടിക്കാൻ നോക്കട്ട കോപ്പി അടിച്ച് അവിടെ നിങ്ങളെ പ്ലസ് ടു ലൈഫ് തീരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോപ്പി അടിക്കാതെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ മാർക്ക് കറക്റ്റ് നിങ്ങളായിട്ട് കിട്ടും അത് ആ പേപ്പർ എത്ര മാർക്ക് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അത് നിങ്ങളൊന്ന് എടുത്തു വെക്കാൽ ആ എക്സാമിൻ്റെ ടൈമിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടാണ്ടേൽ പഠിക്കാൻ തോന്നും ഐ എം ഷുവർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് പഠിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിന് പ്ലസ് ടുവിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ടഫ് ആവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ രണ്ട് പാഠം ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ രണ്ട് പാഠം ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു പാഠം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഈ അഞ്ച് പാഠങ്ങളുണ്ട് ഈ അഞ്ച് പാഠങ്ങളാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്ലസ് ടുവിൽ ടഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പ്രൊബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു തരം ടഫ് തന്നെയാണ് അതും കുറച്ചൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലവർക്ക് വർത്തും ചിലവർക്ക് കത്തൂല അത് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്ത് പോകുക ആദ്യം തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാഠം കഴിയുമ്പോൾ ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോൾ ഈ ഇൻറ്റഗ്രേഷനും ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെയും എപ്പോഴും പെടുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അഞ്ച് പാഠങ്ങൾ വിരൽ നമ്മളുടെ ആർട്സ് സ്പോർട്സ് ഒക്ടോബർ നവംബർ ടൈമിൽ അത് ആ ഫ്ലോയിൽ ആദ്യം മുതൽ പഠിപ്പിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിലെത്തുക ഈ ആ ഒരു ടൈമിലെത്തുമ്പോൾ ആർട്സ് സ്പോർട്സിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഇറങ്ങും പിന്നെ ആർട്സ് സ്പോർട്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സബ് ജില്ല ജില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഇറങ്ങും അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് പാടും അങ്ങനെ ക്ലോസ് ആവും ഈ അഞ്ച് പാഠങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഈ അഞ്ച് പാഠങ്ങളും ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ ടൈമിൽ ആ ഡെയിലി ഡെയിലി പഠിച്ചു പോയാൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നോക്കേണ്ടത് കിട്ടില്ല രണ്ട് മൂന്ന് മാസം തല കുത്തി ഇരിക്കേണ്ടി വരും ഇത് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈമിൽ പഠിച്ച് പോയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയി മോനെ പിന്നെ ഇത് തിരിഞ്ഞ് നോക്കേണ്ട ഇത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാത്സിൽ അമ്പത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് മാർക്ക് പോകും ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പത് നാൽപ്പത് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും പക്ഷേ മറ്റേ ഇതായിക്കാണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആയിക്കാണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാതെ നമുക്ക് ഇതാക്കാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ അതിൽ ഇരുപത് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് എന്തായാലും മിസ് ആവും ഈ ഒരു അഞ്ച് പാഠം മറികടക്കൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെയിലി ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് ആ ഇക്വേഷൻസ് കാണാതെ പഠിച്ച് പോവുക വലിയ പണിയൊന്നുമുള്ള കാര്യമല്ല ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഡിഫറൻസേഷൻ പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആർട്സ് സ്പോർട്സ് ടൈമിൽ ആകാണ്ട് ലെവൽ തെറ്റും അതുകൊണ്ട് മാത്രം പോകുന്നതാണ് ഈ അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പിന്നെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായി സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതും ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഡിഫറൻസേഷൻ അതൊക്കെ തന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ഫിസിക്സിൻ്റെ കാര്യം പറയാം ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞത് പണ്ടത്തെ ഒരു ബേസിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമുള്ള കാര്യമല്ല അത് അപ്പോൾ പിന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ മാത്സിൽ എയും എ പ്ലസും കിട്ടിയ ഒരാൾക്ക് പിന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് സയൻസ് എടുക്കാൻ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് ഫിസിക്സിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ഒരു ഓരോ ഓരോ പാഠത്തിൽ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പാഠം ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു ഫിസിക്സ് ഓരോ വർഷം അതിൽ ഓരോ പാഠത്തിലും രണ്ട് മൂന്ന് ഡെറിവേഷൻസ് ഈച്ച വരും ആ രണ്ട് മൂന്ന് ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് ഇരുപത് ഡെറിവേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചു പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറുപതേക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് മാർക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു അഞ്ചെട്ട് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എ പ്ലസ് ലെവലും ഫുൾ മാർക്ക് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കുറച്ച് തല തിരിയുക അതിനെ ഫുൾ പാടാം ഫുൾ പാടം മര്യാദക്ക് ആ ഡെറിവേഷൻസ് തന്നെ നല്ല മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും കിട്ടും അത്രേ ഉള്ളൂ ഫിസിക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിലെ അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാണ് പ്ലസ് ടുവിലും ഇത് തന്നെയാണ് കുറച്ച് ഡെറിവേഷൻസ് ഉണ്ട് പ്ലസ് വണ്ണിൽ ബെർണോളജ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത
മൃഗായ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചർ അത്യാവശ്യം തരുന്ന നോട്ടും എച്ച് എസ് എസ് ലൈവിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നോട്ട്സും വെച്ച് പഠിച്ചാൽ തന്നെ പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രി അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്ലസ് വൺ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈസി കെമിസ്ട്രിയിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ട് ഈസി പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഓർഗാനിക്കും വരും ബാക്കിയൊക്കെ സിമ്പിൾ തന്നെ ജസ്റ്റ് ആ നോട്ട്സ് തരുന്ന നോട്ട്സും സ്റ്റീസ് ക്ലാസ് സ്റ്റീസ് ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് പോയാൽ കെമിസ്ട്രിയും സുഖം തന്നെയാണ് ബയോളജിയെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പ്ലസ് ടുവിൽ ബയോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല പകരം ബോട്ടണി സോളജി ആണല്ലോ ബോട്ടാനി സോളജി ബോട്ടണി എന്നല്ല ബി ഒ ടി എ എൻ വൈ ഇതാണ് എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും ഇമ്പോസ്യം തരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ഇമ്പോസ്യം വെറുതെ വാങ്ങണ്ട ഈ സോളജിയിൽ ബുക്ക് സോളജ് ബുക്ക് ബയോളജി ആയി വരാണെന്നുണ്ട് എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറും കാൽ മണിക്കൂറും ബോട്ടാനി എഴുതാനും പിന്നീട് സോളജി എഴുതാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെയിം ആയിട്ട് എഴുതാനും വരാം അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടാനി സോളജിയിൽ വരാൻ ബയോളജിയിൽ ടിപ്പിക്കലി ബയോളജി എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത വേർഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രക്ക് വലിയ പണിയൊന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് വാ ജസ്റ്റ് എന്നല്ല നല്ല അതായത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പാഠം അതെങ്കിൽ എച്ച് എസ് എസ് ലൈവിൽ നിന്നുള്ള പ്രിൻറ്റ് എച്ച് എസ് എസ് ലൈവിൽ നല്ല ബയോളജിക്കൊക്കെ സെറ്റ് പ്രിൻ്റുകൾ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട കിട്ടിയാൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിലെ ഏറ്റവും സുഖമായിട്ട് എ പ്ലസ് വാങ്ങാൻ പറ്റിയ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ബയോളജിയാണ് അത് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് എഴുതി വെച്ചോളി ലാംഗ്വേജിന് പുറമെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്ക് ഈ കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത വേർഡ്സ് ഒന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോളജി സ്കിപ്പ് ചെയ്താണ് ഇവർ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇതിലും കഥയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബയോളജി ആണ് സിമ്പിൾ ഇനിയിപ്പോൾ പരീക്ഷയിൽ കോപ്പി അടിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും സുഖം ബയോളജി തന്നെയാണ് വൺ വേഡ് ജസ്റ്റ് ഒറ്റ വേർഡ് ആൻസർ രണ്ട് ലൈൻ ഇനിയിപ്പോൾ സി പാർട്ടിൽ ഒരു രണ്ട് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും രണ്ട് ലൈൻ എഴുതാണ്ടുള്ളൂ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ എസ് എസ് ലൈവിൽ പ്രിൻറ്റും മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ മതി പഠിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഡെയിലി അതായത് പാഠം കഴിഞ്ഞ അന്ന് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ആ ഡെയിലി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പാഠം കഴിഞ്ഞ അന്ന് പോയി പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ എപ്പോഴും എപ്പോഴും പറഞ്ഞ അത്രയും കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അതിലൊക്കെ അത്രയും കുറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇതാണ് ഓരോ വിഷയത്തിൻ്റെ ഉള്ള സമ്മറീസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സയൻസ് ബാച്ചിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എൻ എസ് എസ് സ്കൗട്ട് അതിൽ ഏതിലേ ഒന്നിൽ കയറി പിടിക്കണം സ്കൗട്ടിൽ കയറാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും കയറി വരും കാരണം പ്ലസ് പത്തിൻ്റെ പത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഗ്രേസ് മാർക്ക് ഇല്ലാതെ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കാം പക്ഷേ പ്ലസ് ടുവിൽ ഗ്രേസ് മാർക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റായിരിക്കും കാരണം നിർബന്ധം ഉണ്ട് കാരണം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് കോളേജ് അഡ്മിഷൻസിന് ഇപ്പം തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനമാണ് കട്ട് ഓഫ് ചില അടുത്തുള്ള പ്രൈവറ്റ് കോളേജ് പ്രൈവറ്റിലല്ല മറ്റേത് ആർട്സ് കോളേജസിൽ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ നിങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എന്തായാലും അതിലേറെ കൂടും അത് എന്താ അവസ്ഥ എന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും വേണ്ടി വരും അതിൽ കുറച്ച് യൂണിഫോം ഇടാൻ സ്കൗട്ടിലെ യൂണിഫോം ഇടാണ് മടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളതിൽ കയറണം പിന്നത്തെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നോ കോപ്പി അടി അത് പാടില്ല ക്ലാസ് ടെസ്റ്റിനായാലും ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എക്സാമിനായാലും ചെറിയ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ എക്സാമിനായാലും കോപ്പി അടിക്കരുത് എത്ര മാർക്കും കുറഞ്ഞോട്ടെ എത്ര മാർക്ക് കുറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുക അത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയും ഞാൻ എന്നിട്ട് ബാക്കി അതിന് റിപ്ലൈ തരാം ഒന്നും പറ്റാൻ പോകില്ല കൺക്ലൂഷൻ തരാമെന്ന് വെച്ചാൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ എയോ എ പ്ലസോ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പഠിച്ചു വാങ്ങിയതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഇത് എടുത്തോളി ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ച് കയറാൻ പറ്റും ഇനി ആദ്യം കുറച്ച് ടഫ് ആദ്യം കുറച്ച് ഇതൊക്കെ കണ്ട് വലിയൊരു സംഭവമായി തോന്നും പക്ഷേ വലിയൊരു തെറ്റായി തോന്നും പക്ഷേ മാർക്ക് വരുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച് ചെയ്യാറ് മാർക്ക് ഉണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് ഉണ്ടാവും മാർക്ക് ഇല്ലാതായാൽ വളരെ കഷ്ടമാണ് കേട്ടോ തോന്നില്ല മുടിയൊന്ന് വെട്ടി മുടി എങ്ങനെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം ഇതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കുക അത് പോരാ എന്നുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്ക